আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল গ্রাম বাংলা অনলাইন ভিডিওটি ধৈর্য সহকারে দেখার জন্য আপনার কাছে অনুরোধ জানাচ্ছি আমি মোবারক এই ভিডিওতে আমরা পূর্ণাঙ্গ একটি ড্রাইভিং লাইসেন্স কিভাবে আবেদন করতে হয় অনলাইনে ড্রাইভিং লাইসেন্স আপনার হাতে পাওয়া পর্যন্ত যা কিছু করতে হবে সবকিছু এক এক করে ভিডিওর মাধ্যমে তুলে ধরব আপনার কাছে তো আজকে হচ্ছে নিজে নিজে ড্রাইভিং লাইসেন্স করার জন্য আমাদের কি কি দা প্রতিক্রম করতে হবে কত খরচ হবে কি আশায় বিষয় এই ভিডিওটি বানানোর একটি উদ্দেশ্য হয়েছে অনেকের মধ্যে একটি ধারণা রয়েছে ড্রাইভিং লাইসেন্স করা খুবই কঠিন দালাল ছাড়া ড্রাইভিং লাইসেন্স করাই যায় না এ ধরনের একটি কথাবার্তা রয়েছে তবে সাধারণত ড্রাইভিং লাইসেন্স যদি দালালের মাধ্যমে করে থাকেন সেক্ষেত্রে আপনার খরচটা পড়ে যায় প্রায় আট দশ হাজার টাকা আর আপনি নিজে নিজে সেটি করতে গেলে তিন হাজার টাকার মধ্যে করে ফেলতে পারেন তবে তার জন্য আপনাকে সামান্য কিছু কষ্ট করতে হবে এটাই স্বাভাবিক তবে আমরা যদি লিগাল ওয়েতে করতে পারি তাহলে কেন আমরা আনলিগাল ওয়েতে চলে যাব এবং এটা কিন্তু করাটা খুব বেশি একটা কঠিন নয় এই ভিডিওটি দেখেন আপনার কাছে অনেকটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে কিভাবে আপনি সহজেই অনলাইনে ড্রাইভিং লাইসেন্স আবেদন করতে পারেন এবং তার জন্য কি কি পরীক্ষা করতে হবে কি কি পরীক্ষা দিতে হবে সব পুরো প্রসেসটা আপনার কাছে ক্লিয়ার হয়ে যাবে তো আমরা প্রথমে চলে আসলাম বিআরটিএ ডট গভ বিডি ওয়েবসাইটে বিআরটিএ ওয়েবসাইটে আসার পরে আমরা যদি একটু নিচে চলে আসি এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে ড্রাইভিং লাইসেন্স সংক্রান্ত অনেকগুলি তথ্য এখানে দেওয়া রয়েছে পরীক্ষার নমুনা প্রশ্ন উত্তর ট্রাফিক সাইন তো এসব দেখে দেখে আপনি প্রস্তুতি নিতে পারেন অর্থাৎ পরীক্ষায় যা কিছু আসবে শুধুমাত্র এগুলি একবার দুইবার দেখলে আপনার আইডিয়া হয়ে যাবে যা আসলে পরীক্ষাটা কীরকম হবে আর কি কোন ধরনের উত্তরগুলি আমাদের কাছে চলে আসবে যারা মোটামুটি মোটরসাইকেল চালিয়ে থাকেন তারা এই সমস্ত প্রশ্ন সম্পর্কে আপনাদের আইডিয়া থাকবে বা আছে শুধু শুধু বয় পেয়ে লাভ নেই তবে আপনি এই বিআরটি এর ওয়েবসাইট থেকে আপনি আবেদন প্রক্রিয়াটা জেনে নেবেন আপনি যখন এখান থেকে ড্রাইভিং লাইসেন্স আবেদনের প্রক্রিয়া ক্লিক করবেন দেন আপনার সামনে এরকম ওয়েবসাইট চলে আসবে এখান থেকে ড্রাইভিং লাইসেন্স পাওয়ার জন্য যে শর্তগুলি আছে সেগুলি আপনি এখান থেকে পরে নেবেন তাহলে কি কি প্রয়োজন হবে যেমন ড্রাইভিং লাইসেন্স কিন্তু প্রথমেই আপনি আবেদন করতে পারবেন না প্রথমে আপনাকে শিক্ষানবিস ড্রাইভিং লাইসেন্স আবেদন করতে হবে ড্রাইভিং লাইসেন্স আবেদনকারী ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণী পাস হতে হবে অপেশাদার এর ক্ষেত্রে ন্যূনতম আঠারো বছর বয়স এবং পেশাদার ড্রাইভিং লাইসেন্সের জন্য ন্যূনতম একুশ বছর বয়স হতে হবে মানসিক ও শারীরিকভাবে সুস্থ থাকতে হবে তো যাই হোক এগুলো আপনি একটু পরে নেবেন তো মেন যে বিষয়টি সে হচ্ছে আপনার লার্নার অর্থাৎ শিক্ষানবিশ ড্রাইভিং লাইসেন্স যেটাকে বলে প্রথমে আপনাকে শিক্ষানবিশ ড্রাইভিং লাইসেন্স আবেদন করতে হবে যার নাম হচ্ছে লার্নার তো লার্নার পাওয়ার জন্য আপনাকে যেটা করতে হবে নির্ধারিত ফর্মে আবেদন করতে হবে রেজিস্টার ডাক্তার কর্তৃক মেডিকেল সার্টিফিকেট সিগনেচার করে নিতে হবে এবং আপনার যে ন্যাশনাল আইডি কার্ড রয়েছে সেটাকে সত্যায়িত করতে হবে এই মেডিকেল সার্টিফিকেট যার থেকে সিগনেচার করাবেন সিল মারাবেন এবং ন্যাশনাল আইডি কার্ড তার থেকেই সত্যায়িত করে নিতে পারেন আর নির্ধারিত ফর্মে আবেদন এবং নির্ধারিত একটি ফর্ম রয়েছে সেটা আমরা পরে আবেদন করব তো এর জন্য হচ্ছে নির্ধারিত যে ফি রয়েছে যেমন প্রথম ক্যাটাগরি শিক্ষানবিশ ড্রাইভিং লাইসেন্স আবেদন করার জন্য তিনশো পঁয়তাল্লিশ টাকা এটা হচ্ছে অপেশাদার যারা টুকটাক মোটরসাইকেল চালিয়ে থাকেন যেমন আপনি পেশাদার কোনো বাইকার না তাহলে আপনার জন্য তিনশো পঁয়তাল্লিশ টাকা প্রথমে এই ফিটা প্রদান করতে হবে এটা আপনি বিকাশ রকের ডাস্ট বাংলা ব্যাংক দিয়েও করতে পারবেন এবং অপেশাদার হলে তার জন্য পাঁচশো আঠারো টাকা ফি প্রদান করতে হয় তবে যেটা হয় যারা দালাল দিয়ে করে থাকেন এই সমস্ত কাজগুলি যেমন এগুলো হয়তো বা আপনার কাছে একটু বিরক্ত বোধ একটু কষ্টকর মনে হতে পারে আসলে এতটা কষ্টকর নয় আমি আপনাকে দেখাবো যে কিভাবে কোথায় কি পে করলাম আমি একটি ড্রাইভিং লাইসেন্সের জন্য আবেদন করছি সেই প্রক্রিয়াটাই আপনাকে দেখাবো এখন কথা হচ্ছে যে আমি আপনাকে কম্পিউটার দিয়ে দেখাচ্ছি এই জন্য আপনি বয় পেয়ে যেন না এটি মোবাইল দিয়েও করা যায় আমি কিন্তু মোবাইল দিয়ে করেছি কিন্তু আপনাকে কম্পিউটার দিয়ে দেখাচ্ছি কারণ কম্পিউটার হয়তো বা সবার অ্যাভেলেবেল নেই তবে মোবাইল তো সবার কাছেই রয়েছে আপনি একটি অ্যান্ড্রয়েড ফোন দিয়ে এই সমস্ত প্রক্রিয়াটা করতে পারবেন এবং আপনার প্রয়োজন হবে তিন কপি স্ট্যাম্প এবং এক কপি পাসপোর্ট সাইজ ছবি তো শিক্ষানবিশের পরে যখন আপনি পরীক্ষা পরীক্ষা দিবেন দেওয়ার পরে যখন আপনি উত্তীর্ণ হবেন তখন স্মার্ট কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্সের জন্য আবেদন করতে হবে তখন আপনার যে ফিটা সে হচ্ছে ষোলোশো উনাশি টাকা পেশাদারের জন্য এবং অপেশাদারের জন্য পঁচিশশো বিয়াল্লিশ টাকা তো এখানে পঁচিশশো বিয়াল্লিশ টাকা আর হচ্ছে তিনশো পঁয়তাল্লিশ টাকা এই টোটাল খরচ যাব
যাই হোক এই পৃষ্ঠাটা আমি আপনাকে পড়ে শোনাবো না এই জন্য আপনার সময় নষ্ট হবে এই পৃষ্ঠাটা আপনি একটু পড়ে নেবেন তাহলে কোথায় কি করতে হবে সবকিছু বুঝতে পারবেন তো আমরা ড্রাইভিং লাইসেন্স যে অনলাইনে আবেদন করব সে আবেদন করার জন্য আমরা প্রথমে ছবি তুলে নিব মেডিকেল সার্টিফিকেট আমরা কোথায় পাবো তো মেডিকেল সার্টিফিকেট এখান থেকে ডাউনলোড করে নিতে পারবো আবেদন ফর্ম এখানে আপনি দেখতে পাবেন যে মেডিকেল সার্টিফিকেট এখানে সমস্ত আবেদন ফর্ম রয়েছে এখান থেকে আপনার যেটি প্রয়োজন হয় ডাউনলোড করে নিতে পারবেন দেখতে পাচ্ছেন যে মেডিকেল সার্টিফিকেট ফর্ম বিআরটি এ ড্রাইভিং লাইসেন্স এখানে দিলে এটাকে ডাউনলোড করে নিতে পারবেন ডাউনলোড করে আপনি একটি কম্পিউটারের দোকানে গিয়ে জাস্ট প্রিন্ট করে নেবেন প্রিন্ট করে নেওয়ার পরে এই ফর্মটাকে কিভাবে ফিল আপ করতে হয় আপনাকে দেখাচ্ছি আমি সে হচ্ছে এখানে মেডিকেল অফিসার অর্থাৎ একজন ডাক্তার দ্বারা আপনাকে এখানে সাইন করাতে হবে এবং সিল মারতে হবে দেখতে পাচ্ছেন এখানে এই অ্যাপ্লিকেশনের যে বিষয়গুলি রয়েছে ডাক্তার বুঝে শুনে আপনাকে এগুলো টিক করে দিতে পারে যেমন বর্তমানে আপনার বয়স কত এখানে বয়সটা দিতে হবে তারপরে এখানে আপনার চোখে সমস্যা আছে কি না আপনার মানসিক অবস্থা ঠিক কি না এগুলো হচ্ছে এখানে বিষয় সেগুলি এখানে এটা ডাক্তার করে দিবে এখানে হচ্ছে আপনার নামটা থাকবে এগুলো সব বড় হাতের অক্ষর দিয়ে লিখতে হবে এখানে ডাক্তারের রেজিস্ট্রেশন নাম্বার এখানে ডাক্তারের নাম এবং এখানে থাকবে ডেট এভাবে করে ডাক্তারটা পূরণ করে দেবে আপনি আপনার জেলার যে হাসপাতাল রয়েছে সেখানে গিয়ে একজন ডাক্তারের দ্বারা এটা পূরণ করে নিয়ে আসতে পারেন এখানে আপনার ছবি দিতে হবে এখানে গুলো দিয়ে বর্ডারলেস একটি ছবি এখানে অ্যাড করে দিবেন তারপরে আমাদের যে ন্যাশনাল আইডি কার্ড সে আইডি কার্ডের ফটোকপি তুলব সেটাও এই ডাক্তার দিয়েই আমরা সিগনেচার করে অর্থাৎ সত্যায়িত করে নিব আপনার যে সার্টিফিকেট রয়েছে সর্বনিম্ন যেহেতু অষ্টম শ্রেণী প্রয়োজন হবে সেক্ষেত্রে আপনার ইন্টারমিডিয়েট অথবা এসএসসি যে সার্টিফিকেট আছে তার একটা কপি নেবেন সেটা সত্যায়িত করতে হবে না এগুলো আমাদের পর্যায়ক্রমে লাগবে তো এই পেপার্সগুলি আপনি রেডি করবেন এই ফর্মটাকে সিগনেচার করে নেবেন ডাক্তার দ্বারা তারপর হচ্ছে আপনার ন্যাশনাল আইডি কার্ড সেটাকে সত্যায়িত করে নেবেন এবং আপনার একটি সার্টিফিকেট এসএসসি অথবা এইচএসসি তারপর হচ্ছে এক কপি ছবি এখানে প্রয়োজন হবে পরবর্তীতে আবারও প্রয়োজন হতে পারে এই জন্য আপনি আরও ছবি অর্থাৎ ছবি তুলে নেবেন একটা কপি এই মেডিকেল সার্টিফিকেটের এখানে বসাবেন এই কটা কাগজ দিয়ে আপনি অনলাইনে আবেদন শুরু করবেন তো অনলাইনে আবেদন করার জন্য বিআরটি এর আরেকটি সার্ভিস পোর্টাল আছে সেখানে আপনাকে যেতে হবে যেমন বিএসপি ডট বিআরটি এ ডট গভ ডট বিডি এই সাইটে আপনাকে ঢুকতে হবে এই সাইটে ঢোকার পরে এখানে প্রথমে আপনি লগ ইন করতে পারবেন না এই জন্য প্রথমে আপনাকে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে প্রথমে যখন আপনি এই সাইটে চলে আসবেন আপনার যদি ইংলিশ বুঝতে সমস্যা হয় তাহলে এখানে বাংলায় করে নেবেন আর যদি বাংলা থাকে তাহলে যদি বাংলায় অসুবিধা হয় তাহলে ইংলিশ করে নেবেন তো এখানে রেজিস্ট্রেশন হচ্ছে নিবন্ধন এখানে ক্লিক করবেন করলে পরে এখানে যে ফর্মটি আছে এই ফর্মটি পূরণ করে নেবেন গ্রহকের নাম অর্থাৎ আপনার নাম দিবেন জন্ম তারিখ জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর মোবাইল নম্বর ইমেল আইডি পাসওয়ার্ড দিবেন পাসওয়ার্ড পুনরায় আবার দিবেন দিয়ে নিবন্ধন করবেন নিবন্ধন করার পরে তারপরে আপনি এখানে লগ ইন করবেন লগ ইন করলে এরকম চলে আসবে দেখতে পাচ্ছেন আমি একটি শিক্ষানবিশ লাইসেন্সের জন্য আবেদন করছি সেটা এখানে দেখা যাচ্ছে এবং এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে আমার এক্সাম ডেট কবে যেমন আঠেরো জানুয়ারি একুশ হচ্ছে আমার এক্সাম ডেট জালোকাঠি বিআরটি এ তো সেখানে গিয়ে আমার আঠারো তারিখে উপস্থিত থাকতে হবে সকাল নয়টার মধ্যে তো এখন হচ্ছে এখানে আমরা ড্রাইভিং লাইসেন্সের জন্য আবেদন করব তো ড্রাইভিং লাইসেন্সের জন্য আবেদন করতে হলে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে ড্রাইভিং লাইসেন্স এখানে একটি আন্ডার আইকন দেখতে পাচ্ছেন এখানে ঢুকবেন ঢোকার পর দেখতে পাচ্ছেন শিক্ষানবিশ লাইসেন্সের জন্য আবেদন এখানে ক্লিক করবেন এখানে আরেকটু বিষয় আপনাকে বলে নিচ্ছি হয়তো ভিডিওটি একটু লং হয়ে যাচ্ছে এই জন্য আপনি ঝামেলা মনে করেন না হয়তো আপনাকে বোঝানোর জন্যই আমি কিন্তু ভিডিওটি লং করতেছি আপনি আবার মনে করেন এত বড় ভিডিও অনেক কাজ মনে হচ্ছে এটা করার জন্য তো এত কিছু করা হয়তো আমার দ্বারা সম্ভব না এরকম মনে হতে তো যাই হোক আপনাকে পরিপূর্ণ বোঝাতে হচ্ছে এই জন্যই ভিডিওটা লং হচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন এখানে আবেদনকারীর ছবি এবং রেজিস্টার্ড ডাক্তার কুড়ির মেডিকেল সার্টিফিকেট জাতীয় পরিচয় পত্রের স্ক্যান কপি ইউটিলিটি বিলের স্ক্যান কপি অনলাইনে আবেদন দাখিলের সময় ভুয়া তথ্য প্রদান করা হলে তার লার্নার ড্রাইভিং লাইসেন্স ও স্মার্ট কার্ড ড্রাইভিং বাতিল সহ তার বিরুদ্ধে আইন ব্যবস্থা নেওয়া হবে তো এই কথাটা আগে বলে নিলাম সে হচ্ছে এখানে যা যা আপনার প্রয়োজন হবে এই চারটা বিষয় আপনার প্রয়োজন হবে এবং এই চারটা বিষয় হচ্ছে আপনার ছবি 
হচ্ছে আপনি যখন স্টুডিও থেকে ছবিটা তুলবেন ছবিটা তুলে সেটা আপনার মোবাইলে ঢুকিয়ে নেবেন তারপর হচ্ছে রেজিস্টার ডাক্তার কর্তৃক যে মেডিকেল সার্টিফিকেট কিছুক্ষণ আগে আমরা দেখছিলাম সেই সার্টিফিকেট আপনি কম্পিউটারের দোকান থেকে স্ক্যান করে নেবেন অথবা আপনি মোবাইল থেকে ছবি তুলবেন ছবি তুলে তার সাইজটাকে ছয়শো কেবির মধ্যে নিয়ে আসতে হবে যারা অনলাইনে খুঁটিনাটি বুঝেন তারা হয়তো বুঝবেন যেমন ছবির সাইজ কীভাবে ছোটো বড় করতে হয় দেখতে পাচ্ছেন এখানে আপনার ছবির সাইজ অবশ্যই দেড়শো কেবি হবে এর বেশি হলে কিন্তু নিবে না যখন আমরা আবেদন করব মেডিকেল সার্টিফিকেট যখন আমরা স্ক্যান কপিটি তাদের কাছে দাখিল করব এই অনলাইনের মাধ্যমে তখন তা যদি ছয়শো কেবির ছয়শো কেবির বেশি হয় তাহলে নিবে না ছয়শো কেবির মধ্যে রাখতে হবে ঠিক তেমনি জাতীয় পরিষদপত্র ফটোকপি অর্থাৎ স্ক্যান কপি সেটিও ছয়শো কেবি হতে হবে ইউটিলিটি বিল হচ্ছে আপনার ঘরের বিদ্যুৎ বিল অথবা গ্যাস বিল অথবা পানির বিল এই ধরনের একটি বিল স্ক্যান করে নিতে হবে অর্থাৎ এই চারটা জিনিস আপনাকে কম্পিউটারের দোকান থেকে হোক যেখান থেকে হোক স্ক্যান করে আপনার মোবাইলে ঢুকিয়ে নেবেন অথবা আপনার কম্পিউটারে ঢুকিয়ে নেবেন এবং তাদেরকে বলে দিবেন যে ভাই আমার এই ছবি এবং এগুলি এখানে ছয়শো কেবি ছয়শো কেবি করে এবং ছবিটা দেড়শো কেবি এর মধ্যে আমাকে সিস্টেম করে দেন তখন তারা করবে যারা না বুঝেন তারা এটা করতে পারবেন আর যারা বুঝেন তারা যেমন ক্যানভা আছে ক্যানভা থেকে গিয়ে আপনি ছবি এডিট করতে পারবেন ছবি এডিট করে সাইজ ছোট বড় করতে পারবেন যাই হোক এখন হচ্ছে আমরা মেডিকেল সার্টিফিকেট ফর্মের জন্য এখানে ক্লিক করে আপনি ফর্মটি ডাউনলোড করতে পারেন যাই হোক এখন হচ্ছে আমরা আবেদন করব এখন আমি এই সমস্ত বিষয় হচ্ছে সম্মত আমি এখন এখানে সম্মত লিখলাম তো আমি কিন্তু এখানে অন্য কোনো লাইসেন্সের জন্য না শুধুমাত্র মোটর সাইকেলের ড্রাইভিং লাইসেন্সের জন্য আপনাকে আবেদন করিয়ে দেখাচ্ছি টার্নার এবং শিক্ষান অফিস লাইসেন্সের জন্য আবেদন তো আমি আসলে একজন অপেশাদার আমি পেশাদার বাইকার না তো এই জন্য আমি এখানে অপেশাদার সিলেক্ট করব এখানে অপেশাদার থাকবে এবং এখানে ছবি দিতে হবে তো ছবির এখানে দেখতে পাচ্ছেন সেন্স এখানে ক্লিক করলে আপনার কম্পিউটার থেকে আপনি ছবি দিতে পারবেন আমি এই ভিডিওর পাশাপাশি আমি মোবাইল দিয়ে যে করেছি সেটা রেকর্ড করে রেখেছি আপনি সেটাকে খেয়াল করে দেখে নেবেন এখানে আর আমি দেবো না যেহেতু আমার লাইসেন্স করা রয়েছে এখন আমি আবার দেওয়ার কোনো প্রয়োজনই হয় না তো জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর এখানে দেখতে পাচ্ছেন বিশেষ দ্রষ্টব্য হচ্ছে তেরো সংখ্যার জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বরের আগে আবেদনকারীর জন্ম সাল যোগ করে নিন এখানে যদি বর্তমানে হচ্ছে কম পূর্বে ছিল বেশি সে হচ্ছে জন্ম যে সালটা রয়েছে সে সালটা কিন্তু প্রথমে দেওয়া থাকে এই জন্য নাম্বারটা বেশি ছিল এখন আর সেরকম থাকে না স্মার্ট কার্ডে তো এখানে আপনার যদি বর্তমান নাম্বারটি না নেয় তাহলে আপনি জন্ম সালটা যোগ করে নেবেন জন্ম তারিখ এখান থেকে বসিয়ে দিবেন এগুলো আশা করি পারবেন এগুলো নিয়ে তেমন কোনো ইয়ে নাই নাম ইংরেজিতে লিখবেন এখানে ইংলিশে অবশ্যই ক্যাপিটাল লেটার দিবেন তারপর হচ্ছে পিতার নাম ইংলিশে লিখবেন মাতার নাম ইংলিশে লিবেন এবং আপনার অরিজিনাল যে ভোটার আইডি কার্ডে যেভাবে নাম দেওয়া রয়েছে তার সাথে হুবহু যেন মিলে যেন ভুল না হয় এবং তার পাশে এখানে বাংলায় নাম লিখবেন পিতায়ের নাম বাংলায় লিখবেন মাতার নাম বাংলায় লিখবেন ইংলিশ বাংলা এরকম করে লিখবেন তারপরে আপনার লিঙ্গ পুরুষ মহিলা বা অন্য যেটা হয় পুরুষ মহিলা যেটা হয় সিলেক্ট করে দিবেন বৈবাহিক অবস্থা এখানে যদি সিঙ্গেল হন মেরিড হন তো এটা আপনি সিলেক্ট করে দেবেন এগুলো নিয়ে বেশি বলা যাবে না কারণ এগুলি আপনি সহজে বুঝবেন স্বামী স্ত্রী যদি আপনার স্ত্রী থাকে স্ত্রীর নাম দিবেন রক্তের গ্রুপ দিবেন যদি মহিলা হন তাহান স্বামীর নাম দিবেন এখানে ইংলিশে এখানে বাংলায় পেশা দিবেন আপনি যে পেশায় আছেন বর্তমানে শিক্ষাগত যোগ্যতা আপনি যে সার্টিফিকেট দিবেন অবশ্যই সে শিক্ষাগত যোগ্যতা এখান থেকে সিলেক্ট করবেন এবং বর্তমান ঠিকানা বর্তমান ঠিকানা ঠিকানা যেরকমটা হয় গ্রাম বাড়ি ব্লক সেক্টর রোড ইত্যাদি বিভাগ জেলা থানা পোস্ট কোড পোস্ট কোড অনেকেই জানেন না ভোটার আইডি কার্ডের পিছনে পোস্ট কোড দেওয়া থাকে সেটা এখানে দিবেন যাই হোক এখন স্থায়ী ঠিকানা আর বর্তমান ঠিকানা যদি এক হয় একই দিবেন যখন আপনার এই ঠিকানা এবং এই ফর্মটি পূরণ করা হয়ে গেল আপনি এখানে যে ঠিকানা দিবেন আর যখন আপনার পরীক্ষার স্থান সেটি কিন্তু আপনার নিজ জেলায় হবে তো যে ঠিকানা সিলেক্ট করবেন সেই ঠিকানাতেই আপনার পরীক্ষা হবে আপনি যদি স্থায়ী ঠিকানা অন্য কোথাও থাকেন তাহলে সেখানে সিলেক্ট করলে তো আপনার পরীক্ষাটাও সেখান থেকেই হবে তো তারপর হচ্ছে আবেদনকারীর সাথে যোগাযোগ করা আবেদনকারীর যোগাযোগের বিবরণ অর্থাৎ আপনার সাথে যোগাযোগ করার বিবরণ হচ্ছে এখানে আপনার যদি বাড়ির কোনো ফোন নাম্বার থাকে দিবেন অথবা 
আপনার মোবাইল নাম্বারটি দিবেন অফিশিয়াল ফোন নাম্বার থাকলে দিবেন ইমেল অ্যাড্রেস দিবেন জরুরি যোগাযোগের জন্য যদি আপনাকে পাওয়া না যায় তাহলে যেন জরুরি কারোর সাথে যোগাযোগ করা যায় তার নাম দিবেন এবং সে আপনার কি হয় সেটা দিবেন মোবাইল নাম্বার দিবেন ইমেল অ্যাড্রেস দিবেন আপনার সাথে যোগাযোগ করতে গিয়ে যদি কেউ ব্যর্থ হয় তাহলে যেন আপনার সম্পর্কে ভাই বন্ধু চাষা এরকম যদি কেউ থেকে থাকে তার নাম্বার এখানে দিয়ে দেবেন তার সাথে যেন যোগাযোগ করে আপনার খোঁজ খবর পাওয়া যায় তারপর হচ্ছে সেকশন বি এখানে হচ্ছে মেইন বিষয়টি সে হচ্ছে শিক্ষানবিক লাইসেন্সের ইস্যুর জন্য এখানে আপনাকে প্রশিক্ষণ দিয়েছে এমন যদি কেউ থাকে তাহলে তার লাইসেন্স নাম্বার দিবেন আর যদি নিজে নিজে শিখে থাকেন তাহলে আর দিবেন কোথ থেকে পরীক্ষার স্থান আপনি যখন এখানে ঠিকানাগুলি দিবেন স্থায়ী ও অস্থায়ী ঠিকানা দিবেন তখন পরীক্ষার স্থান এখানে অটোমেটিক্যালি দেখা যাবে যে কোন জায়গা থেকে আপনি পরীক্ষাটা মানে কোন জেলার লোক আপনি সেই জেলাটা এখানে সিলেক্ট হয়ে যাবে তারপর হচ্ছে মোটর যানের শ্রেণী এখানে হচ্ছে যে মোটর যান মোটর যান হচ্ছে শুধু মোটর সাইকেল হলে এখানে দিবেন আর যদি আপনি মোটর সাইকেল এবং প্রাইভেট কার অর্থাৎ অন্য গাড়ির জন্য যদি হয়ে থাকেন অর্থাৎ মোটর যানের জন্য তাহলে এখানে লাইট সিলেক্ট করতে হবে যাই হোক আমি এখানে মোটর সাইকেলের জন্য করেছি তাই মোটর সাইকেল এখানে ঠিক করে রাখলাম এখন হচ্ছে বিষয় এখানে হচ্ছে মেডিকেল সার্টিফিকেট সংযুক্ত করতে হবে আমরা মেডিকেল সার্টিফিকেট এতক্ষণ ধরে যেটা সত্যায়িত করেছিলাম মেডিকেল অফিসার দ্বারা সেটা এখানে দিলে আপনাকে কম্পিউটারে অথবা মোবাইলে ফাইল অপশনে নিয়ে যাবে সেখান থেকে মেডিকেল সার্টিফিকেটটা এখানে আপলোড দিবেন জাতীয় পরিচয়পত্র ঠিক একই সিস্টেমে স্ক্যান কপি এখানে আপলোড দিবেন শিক্ষাগত যোগ্যতা সনদপত্র সেটা এখানে আপলোড দিবেন এবং কারেন্ট বিল গ্যাস বিল অথবা পানির বিল যে কোনো একটি ইউটিলিটি বিল এখানে স্ক্যান করা কপি এখানে আপলোড দিবেন সমস্ত কপির ফাইল এখানে ছয়শো কপি হতে হবে যদি ছয়শো কপির বেশি হয় তাহলে এখানে ফেল ডুটবে এরকম আর যদি ছয়শো কপির মধ্যে হয় তাহলে সেটি নিয়ে নেবে এটা করার পরে আপনাকে সংরক্ষণ করুন এখানে ক্লিক করতে হবে সংরক্ষণ করুন ক্লিক করার পরে কি আসে দেখা যাক যখন আপনি সংরক্ষণ করুন এখানে ক্লিক করবেন তারপরে আপনার যা তথ্যগুলি দিয়েছেন এখানে সবগুলি এরকম দেখতে পাবেন আপনার এক্সাম ডেট দেখতে পাবেন এবং নিচে দেখতে পাচ্ছেন এখানে পে নাও অর্থাৎ এখন শিক্ষান অফিসের জন্য যে ফিটা রয়েছে সেই ফিটা আপনাকে পরিশোধ করতে হবে ফি হচ্ছে টোটাল তিনশো পঁয়তাল্লিশ টাকা এখানে মেন ফি হচ্ছে দেড়শো টাকা আদার্স ফি দেড়শো টাকা ব্যাট পঁয়তাল্লিশ টাকা মোট তিনশো পঁয়তাল্লিশ টাকা আপনাকে শিক্ষান অফিসের জন্য পেমেন্ট করতে হবে যেটা আমরা প্রথমে দেখেছিলাম আবেদন প্রক্রিয়ার মধ্যে সো আপনি এখন যখন পে নাওতে ক্লিক করবেন পেনাউতে ক্লিক করলে পরে আপনাকে পেমেন্ট করার যে পেজটি রয়েছে সেখানে নিয়ে আসবে এখানে দেখতে পাচ্ছেন মোবাইল নাম্বার আপনার যে মোবাইল নাম্বারটি রয়েছে সেই মোবাইল নাম্বারটি এখানে কনফার্ম করতে হবে যে এটি আপনার নাম্বার যেহেতু এই নাম্বার একটি কনফার্মেশন এস এম এস যাবে এবং টাকা হয়েছে তিনশো পঁয়তাল্লিশ টাকা আপনার নাম এখানে দেখতে পাচ্ছেন এখন হচ্ছে আপনি পেমেন্ট করবেন কিসের মাধ্যমে সেটা হচ্ছে বিষয় এখানে আপনি ডিবিবিএল নেক্সাস কার্ড ডিবিএল মাস্টার কার্ড ডিবিবিএল ভিসা কার্ড এনি ভিসা কার্ড এনি মাস্টার কার্ড এবং ডিবিবিএল মোবাইল ব্যাংকিং এসবের মাধ্যমে পেমেন্ট করতে পারেন বিকাশের মাধ্যমে পেমেন্ট করতে পারেন যেটা এখন সচরাচর সবার মধ্যেই প্রায় রয়েছে তো আপনার জন্য এটি সহজ হচ্ছে সে হলো বিকাশের মাধ্যমে করাটা এবং এগুলির মাধ্যমে পেমেন্ট করলে যে চার্জটা কেটে যাবে সে হচ্ছে সামনে দেওয়া রয়েছে বিকাশ থেকে করলে আপনাকে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ পারসেন্ট চার্জ কাটবে ডাস বাংলা মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে করতে গেলে আপনাকে পঞ্চাশ টাকা চার্জ করবে তো যাই হোক এখান থেকে যেটা আপনার জন্য সহজ হয় সেইটা আপনি মার্ক দেবেন আপনি মার্ক করবেন যে অপশনটি আপনার জন্য সুবিধা হয় তারপরে দেখতে পাচ্ছেন নিচে আই এগ্রি উইথ ইউর পেমেন্ট টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন এখানে টিক দিবেন দেওয়ার পরে কনফার্মে ক্লিক করবেন তো কনফার্মে ক্লিক করার পর আমি যেহেতু ডাস বাংলা ব্যাংক সিলেক্ট করেছি সেহেতু এখানে আমাদের কার্ড হোল্ডার নেম কার্ড নাম্বার এবং পিন নাম্বার দিতে হবে আপনি যদি বিকাশ থেকে করেন তাহলে বিকাশ নাম্বার এবং বিকাশ পিন প্রয়োজন হবে দেওয়ার পরে সাবমিট দিলে হয়তো সিকিউরিটি কোড আসবে ব্যাংক থেকে একটা সে সিকিউরিটি কোডটি দিতে হবে দেওয়ার সাথে সাথে আপনার টাকাটি পেমেন্ট হয়ে যাবে পেমেন্ট হয়ে যাওয়ার পরে আপনাকে অ্যাকাউন্ট সাকসেসফুল দেখাবে তারপরে আপনি তারপরে আপনি বিএসপি ডট বিআরটি এ ডট গভ ডট বিডি অর্থাৎ বিআরটি এর সার্ভিস পোর্টালে চলে আসবেন এখানে হোম ড্যাশবোর্ডে চলে আসবেন আসলে পরে এখানে 
এক নজরে সকল নোটিফিকেশন আমরা যে কেবলি শিক্ষানবিশ যেটি আবেদন করলেন সেটি এখানে বিস্তারিত আকারে দেখতে পাবেন এখানে বিস্তারিত ক্লিক করলে আপনি এখানে শিক্ষানবিশ ড্রাইভিং লাইসেন্স সংক্রান্ত তথ্য এখানে দেখতে পাবেন কবে আপনার পরীক্ষা আবেদনকারী কে সার্ভিস আইডি নাম্বার আবেদনের তারিখ ড্রাইভিং লাইসেন্সের ধরন নন প্রফেশনাল পরীক্ষার স্থান পরীক্ষার তারিখ পরীক্ষার সময় এটা চাইলে আপনি প্রিন্ট করে আপনার সাথে রাখতে পারেন তারপরে হচ্ছে এখন আপনার পরীক্ষার পালা আপনি এই যে তারিখটি এখানে দেখতে পাবেন সেই তারিখে যে সময় দেখতে পাবেন সেই সময়ের মধ্যে চলে যাবেন আপনার জেলা বিআরটি এর অফিসে এবং সেখানে যাওয়ার আগে অন্তত আপনাকে একটু ঘষামাসা করে নিতে হবে আপনার নিজেকে একটু ঘষে মেজে পরিষ্কার করে নিতে হবে তা হচ্ছে ড্রাইভিং লাইসেন্স সংক্রান্ত যে পরীক্ষাটা হয় সেই পরীক্ষার নমুনাটা আপনাকে বুঝে শুনে গেলে আপনার জন্য সুবিধা হবে যেমন পরীক্ষার প্রশ্ন উত্তর কীরকম হয় পরীক্ষার প্রশ্নগুলি কীরকম আসে আর উত্তরগুলি কীভাবে দিতে হয় যেমন এটি হচ্ছে প্রশ্ন উত্তর একটি নমুনা যেমন এখানে প্রশ্ন এবং উত্তর দেওয়া রয়েছে এগুলি আপনি একটু পড়ে নেবেন তাহলে এই ভিতর থেকেই আপনি প্রশ্নের উত্তর প্রশ্ন যেগুলি থাকবে তার উত্তর এখানে থেকে পড়ে নিলে আপনার জন্য লিখতে সুবিধা হবে তো এখানে অনেক ধরনের প্রশ্ন রয়েছে যে প্রশ্নগুলি সচরাচর বিএটি আপনাকে করবে তো এগুলি হচ্ছে প্রশ্নর উত্তর এখন হচ্ছে যে পরীক্ষাটা কীরকম হয় এটা হচ্ছে ড্রাইভিং লাইসেন্সে লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নপত্র আচ্ছা এটা আমি কোথা থেকে পেলাম এটা পাওয়ার জন্য এই যে দেখতে পাচ্ছেন ড্রাইভিং লাইসেন্স সংক্রান্ত নমুনা প্রশ্ন উত্তর এখানে গেলে আপনি প্রশ্নও পেয়ে যাবেন প্রশ্নের উত্তরও পেয়ে যাবেন এবং এখানে ক্লিক করুন প্রশ্নগুলি কিভাবে আসবে আপনার সামনে উত্তর কীভাবে দেখতে পাবেন সমস্ত সব কিছু আপনি বুঝতে পারবেন লিখিত পরীক্ষা কীরকম হয়ে থাকে এ হচ্ছে তার নমুনা এগুলি আপনি ডাউনলোড করে আপনার কাছে রেখে দিবেন দেন আপনি একটু জ্বালাই করে নেবেন পরীক্ষার আগে আগে তাহলেই হয়ে যাবে যেমন এরকমই হবে আপনার প্রশ্ন আর আপনাকে এরকম উত্তর দিতে হবে যেমন এখানে লেখাতে সংক্ষেপে উত্তর লিখুন যেমন যে কোনো ছয়টি গাড়ির দুর্ঘটনায় পতিত হলে চালকের করণীয় কি লাভ দিয়ে পরে দৌড় দেওয়া না এটা আসলে কাঙ্ক্ষিত উত্তর নয় যেটা সচরাচর হয়ে থাকে তো তার উত্তরগুলি আপনি আগে যে আমি দেখিয়েছিলাম প্রশ্ন এবং উত্তর সেখান থেকে পড়ে নেবেন তাহলে পেয়ে যাবেন গাড়ি চালানোর আগে করণীয় কাজ কি কি যে কোনো দুইটি এখানে লিখবেন এটা হচ্ছে লিখিত পরীক্ষা এখানে হচ্ছে টিক এখানে হচ্ছে প্রশ্ন দেওয়া রয়েছে চারটি কুলু দেওয়া রয়েছে এখান থেকে আপনি টিক দিবেন এরকমই সাধারণত প্রশ্ন চলে আসে আর প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা সে তো আপনি জানেন একটু জিগজাগ করতে হবে সে যারা মোটর সাইকেল মোটামুটি চালিয়ে থাকেন তারা হয়তো বা সেটা পারবেন অথবা বাড়িতে একটু ট্রাই করে নিয়েন কিভাবে গুড়াতে হয় পা ফেলা যাবে না তো যাই হোক সেগুলো বিস্তারিত পরে পরীক্ষা টরীক্ষা কীরকম কি আসে সেগুলো নিয়ে আবার ভিডিও দিব কোথায় কি সমস্যা হলো কোথায় কিভাবে জিগজাগ করতে হলো কোথায় গেলে কি অসুবিধা ফেল হইলো দালাল ছাড়া কি আমি করতে পারলাম কিনা তো সেই সব কিছু নিয়ে পরবর্তীতে আপনার সামনে আরেকটি ভিডিও নিয়ে হাজির হব সেই ভিডিওটি অপেক্ষায় থাকুন এবং আপডেট সব ভিডিওগুলি এভাবে মিস না করতে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারেন সেই প্রত্যাশা স্ক্রিম মতো বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ